ሃሌሉያ ባለፈው ሳምንት አገልግሎት በተመለከተ አይተናል ታገለግሉትና ታጥኑለት ዘንድ ምርጣችኋልና ምን አትበሉ ምን አትበሉ ቸል አትበሉ መጻፈ ዜና ማዋል 29 ቁጥር 11 ነው ልጆች ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉ ዘንድ አገልጋዮቹም ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር ምርጧችኋልና ቸል አትበሉ ክብር ለጌታ ይሁን ህዝቂያስ እጅግ የእግዚአብሔር ቤትና የእግዚአብሔር ህዝብ አላማቸውን ስተው የእግዚአብሔር ካህናት የእግዚአብሔር ህዝብ አላማቸውን ስተው በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ልቡን መለሰለትና ትልቅ ተሐድሶ አመጣ የሚቀጥለው ዘመን የስኬት የክንውን እንዲሆን ማለት ነው ባለፈው እንደተናገርኩት በህይወታችን መልካም ጅማሬ አዲስ ጅማሬ ከዛሬ በፊት አይተነው የማናቀው አይነት ጅማሬ የሚጀምረው መቼ ነው ወደ እግዚአብሔር በሙሉ ልባችን የተመለስን ቀን ነው እኛ ራሳችን ወደ እግዚአብሔር سنመለስ ያን ጊዜ ነገር ሁሉ ወደኛ ይመለስልናል አገልግሎትን በተመለከተ ባለፈው ለመጥቀስ ያህል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና አንብበናል እግዚአብሔር አስቀድሞ ለመልካም ሥራ እንደፈጠረን በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ይዋጀን አስቀድሞ ለፈጠረው ላዘጋጀው መልካም ሥራ እንደሆነ ተመልክተና ባለፈው ያየነው እግዚአብሔር እኛን የፈጠረበት ዓላማ ከርሱ ጋር በፍቅር እንድንኖር እንደሆነ አገልግሎት የሚባለው እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል መውደድ እንደሆነ ተመልክተናል ከዚህ ተነሳ አንድ ሰው ህይወቱ አልከሰረም ህይወቱ አልወደቀም ህይወቱ ከንቶ አልሆነም የሚባለው እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ በፍጹም ነፍሱና በፍጹም ኃይሉ ሲወድ ነው ብለናል እግዚአብሔርን በፍጹም ኃይሉ በፍጹም ነፍሱና በፍጹም ልቡ የማይወድ ሰው ህይወቱ ወስት የሆነ ህይወቱ የከሰረ ሰው ነው ባለፈው በመሳሌ እንደነገርኳችሁ አንድ ምርት ከተመረተ በኋላ ለተመረ አምራችሁ ሲያመርተው ዓላማ አለው ለዛ ዓላማ ያልዋለ ምርት ኪሳራ ነው ማለት ነው ሰው ደግሞ ራሱን አላስገኘም ራሱን አልፈጠረም የፈጠረው ፈጣሪ አለ ያስገኘው ፈጣሪ አለ ሲፈጠረው ዓላማ ይዞ ነው የሚፈጠረው ባላማ ነው የሚፈጠረው ስለዚህ ላላማ ከፈጠረው ባላማ ከፈጠረው ለዛ ዓላማ የማይኖር ሰው ህይወቱን ከንቱ ያደረገ ወስቴጅ ያደረገ ሰው ነው ብለናል እግዚአብሔር ለፈጠረን ዓላማ ነው ኢየሱስ መጥቶ የሞተው ብለናል እግዚአብሔር ለፈጠረን ዋና ዓላማ እዚህ ቤት ያላችሁ ሁላችሁም እንደምትስማሙ በጣም እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር እንደፈጠራችሁ ታቃላችሁ የእግዚአብሔር ስራዎች እንደሆናችሁ ታቃላችሁ ይሄን ዝም ብላችሁ ቀጥ ባለ ማለት ሳታወሳስቡት ባንድ ሐሳብ መውሰድ ትችላላችሁ ብድግ ብሎ አንድ ሰው ያለ ሐሳብ አንድ ነገር አይሰራም እግዚአብሔርም ያለ ሐሳብ ሰውን አልፈጠረም ህይወት ስኬት አማመት ሆነው ከዛ ሐሳብ ጋር መገናኘት ስንጀምር እኛ ፍሪ ዊል ኤጀንት ሆነን ነጻ ፈቃድ ያለን ፍጥር ሆነን ስለተፈጠረን ነው ችግር ያለብን ምንድነው ይሄን ምክንያቱን ብዙ ዘርዘር ያለው አሁን በዘረዘር ወደ ኋላ ይወስደኛል ነጻ ፈቃድ ያለን ሆነን መፈጠራችን የምንፈልገው እንደፈለግን ማድረግ ምን ይችላል አድርጎ እግዚአብሔር መፍጠሩ ለፈጠረው ዓላማ እንዳንኖር ተግዳሮት ሆኖበታል ሃይር ላይፍ ላይ ሳስተምር አንድ ነገር ተናገር ያለው የሰው ልጅ ውድቀት ምክንያት ምንድነው በዬ እንደ ፓራዶክስ መልስ ሰጥቻለሁ ላታስተውሱት ትችል እንደሆን ታስተውስ እንደሆን ባላቀም የሰው ልጅ የውድቀቱ ምክንያት ክብሩ ነው ሰው ልጅ ወደቀው ስለከበረ ነው እግዚአብሔር እጅግ ስለከበረው ሰው ወደቀ የክብሩ መገለጫ ደግሞ ነጻ ፈቃዱ ነው እግዚአብሔር ከሙሉ ነጻ ፈቃድ ጋር የሰው ልጅ ስለፈጠረ የሰው ልጅ ወደቀ ለመውደቁ ትልቁ ምክንያት ሰው ክብር ፍጥሩ መሆኑ ነው ግን ያን ክብሩን ለማይረባ ነገር ምን አለ ይላል መጻፍ ለወጣ ይላል ሰው ክብር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፉን ስሶች መሰለ ይላል ለመውደቁ ምክንያት መከበሩ ነው አንድ አንድ ሰዎች ምን ይላሉ እግዚአብሔር ለምን ምን ወድቀበትን ምክንያት አደረገ ለምን በቃ አንድን ወድቅ ለምን አደረገ እንድንስት ለምን አደረገ ይላሉ 
እግዚአብሔር እንድንስት አላደረገም እግዚአብሔር እንድንወድ አላደረገም ሰው በራሱ ሐሳብ ሲታለል እና ሲሳብ ይወድቃል እስኪ በሉ ሰው በሉ እስኪ በራሱ ሐሳብ ሲሳብና ሲታለል ይወድቃል ያዕቆብ እንደነገረን እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትንም መቃኔ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ስለማምነው ሁነት ነው በየተቀበየው አለው እግዚአብሔር ሰውን በክፉ ምን አይልም እሱም ራሱ በክፉ አይፈተንም ራሱ በክፉ ስለማይፈትን ሰውንም በክፉ ምን አይልም ይሄ ሚረር ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ መርህ አለ መወስደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቦታ ላይ ካየውት ያ ሚረር ነው ማለት እግዚአብሔር እኔን የፈጠረኝ በእሷ ምሳል ነው ለሱ እንዲሆን የማይፈልገው ነገር ለኔ አደርገው አሜናችሁ በጣም ይሄን እኮ ካወቃችሁ እኮ የክፉን ምንጭ ታቃላችሁ ማለት ነው አይደለም እግዚአብሔር ምን አለ ባንተ ላይ ሊሆን የማትወደውን ነገር በባልንጀራ ላይ አታድርግ አለ እኛ የእግዚአብሔር ባልንጀሮች ነን አይደለንም ታዲያ እግዚአብሔር በርሱ ላይ እንዲሆን የማይፈልገውን ነገር በእኛ ላይ ያደርጋል ያደርጋል ወይ ነገር ወይ እስኪ ውጭ አላችሁ ሰዎች ያደርጋል ወይ ነገር ወይ እስኪ አያደርግም እንዲያውም በሱ የሆነው ነገር በእኛ እንዲሆን ነው ይፈጠረን እሱ ያለው ነገር እንዲኖርን ነው ይፈጠረን እሱ የሚኖርበት ስፍራ እንድንኖር ነው ይፈጠረን እሱ የሚያቀውን እንድናውቅ ነው ይፈጠረን እሱ የሚያደርገውን በርሱ እንድናደርግ ነው ይፈጠረን ይሄ ሊገባን ያስፈልጋል ይሄ ሲገባን ማመን እየቀለለን ይመጣል እንዲያውም በሉት ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር የፈጠረህ እግዚአብሔር የፈጠረህ ደጋሞት በደም እርሱ ያለው እንዲኖርህ እርሱ በሚኖርበት እንድትኖር እርሱ ሲያደርግ ያየሁን እንድታደርገናው እርሱ የሚያደርገው እንድታደርገናው ስለዚህ እርሱ እርሱ በክፉ ስለማይፈተን አንተን በክፉ አይፈትነህም ባሉት እግዚአብሔር ከፈተናችሁ ለፕሮሞሽን ነው ለእድገት ነው የሚፈተናችሁ ኦሬዲ እድገትን አዘጋጅቶላችኋል ከዛ ህግ ለመጠበቅ ያህል ይፈተናችኋል ታልፋላችሁ ታድጋላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ለመጣል አይፈተንም ለውድቀት እግዚአብሔር አይፈተንም ለሃጢያት ብዙ ጴንጤዎች ክርስቲያኖች ምስክርነት ሲሰጡ እግዚአብሔር ፈተነ ይመሰለኝ ይላሉና ፈተነ ይመሰለኝ ወደኩ ይላሉ እግዚአብሔር ከሆነ ይፈተናችሁ አትወድቁ ጎናችሁ ያለውን ሰው ባሉት እግዚአብሔር ሲፈትን እግዚአብሔር መውደቅ የለም ባሉት ግን ሰው በመኝቱ ሲሳብና ሲታለል ግን ምን ይሆናል ይወድቃል በሰይጣን ይፈተናል ማለት ሰይጣን በመኝታችን ነው የሚፈተነን አዳምና ሕይወን እንደዛ ነው ወደቁት እግዚአብሔር ነጻ ፈቃድ ስለሰጣቸው ስለአከበራቸው ማለት ነው እኔ ሞኒተር ላደርጋችሁ ሞኖፖላይዝ ላደርጋችሁ ማኑፕሌት ላደርጋችሁ አልፈልግም የኔ ወዳጅ እንድትሆኑ በፈቃዳችሁ እንድትወዱኝና እንድታገለግሉኝ ከሙሉ ነፃነት ጋር ፈጥሪያቸው አለው ብሎ ለቀቃቸው ያን ነፃ ፈቃዳቸው ያን ክብራቸው ሲለማመዱ ወደቁ ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር በወንጌል እኛን እየመከረን ያለው አቅጣጫችን እንድናስተካከል ትልቅ ኃይል በውስጣችን አለ ነፃ ፈቃድ የሚባል በውቀት ግን ምርጫችን እንድናስተካከል ነው አገልግሎት አምልኮ ነው በእያቸው ያለው ጎናችሁ ያለውን ሰው አምልኮ አገልግሎት ነው ባሉት ወይም አገልግሎት አምልኮ ነው ባሉት አምልኮ መዘመር አይደለም መዘመር አንድ ከአምልኮች ሁሉ አንዱ መገለጫ ነው ዝማሬ አምልኮ አይደለም አምልኮ ማለት ለእግዚአብሔር መንገድና ለእግዚአብሔር ደስታ መኖር ማለት ነው አምልኮ እሱ ነው ያዕቆብ ላይ ስታነቡ እናትና አባት የሞተባቸውን መጎብኘት መበለቶችን መጎብኘት እድፈት የሌለበት ምንድነው ይላል ወይም ነቀፋ የሌለበት ምንድነው አምልኮ ነው ይላል አምልኮ ነው ስለዚህ አምልኮ የሚባለው 
በእብራይስጥም በግሪክም ሰርቪስ ከሚባለው ጋር የተገናኘም ነው ሰርቪስ መዘመር ብቻ አይደለም መዘመር በጣም ትንሿ ነች በጣም ትንሿ ነች አምልኮ ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ነው አሜንና የማንን ፈቃድ መፈጸም ነው አብርሃምን እግዚአብሔር የምትወደውን አንዱ ልጅህን ምን በልልኝ አለው ሰው አለኝ ሲለው አብርሃም ለይሳቅ የነገረው እኔና አንተ ሄደን እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሰግደን ወይም አምልከን የነሱ ቋንቋ ላይ ሰግደን አይደለም ይለው after we worship him we will come back ነው ያለው ካመለክነው በኋላ እንመለሳለን እሚ ይሄደው ግን ሰው አለኝ ስላለው ምን ለማድረግ ነው ሄደው ለመዘመር አይደለም ሄደው ለመሰዋት ነው ሄደው ለመሰዋት ነው ሄደው ግን ያን የተረጎመው ትርጉም እኔና አንተ ሄደን እግዚአብሔርን አምልከን እንመለሳለን ስለዚህ አምልኮ አገልግሎት ነው አገልግሎት አምልኮ ነው በዚህ ክረምት ወደ ኢትዮጵያውያን አዲስ አመት ከመሻገራችሁ በኋላ በፊት ኪዳን ማደስ ያስፈልጋናል እኔም እናንተም ማለት ነው ኪዳኔን አድሳለሁ በሉስኪ በደም በሉስኪ ኪዳኔን አድሳለሁ ኪዳናችን ምንድነው ያምልኮ ኪዳን አምልኮ ለእግዚአብሔር ፕሌዠር ደስታ መኖር ነው ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ደስታ ነው ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ደስታ ነው ሰው ከመል እናንተና ነው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ደስታ ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ነው የፈጠረ በሉት የፈጠረ ደግሞ ለራሱ ደስታ ነው የተቀመጥክበት ወንበር በሉት ሰሪው የሰራው ለመቀመጫነት ነው አንተን ግን እግዚአብሔር የፈጠረ ለደስታው ነው በሉት አ ለምሳሌ በክሩቤል ላይ የምትቀመጥ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዙፋኑን ዙፋኑ የሆኑ ፍጥረታቶች አሉ። ታጋላችሁ አይደል? ራሱ ዙፋኑን የተሸከሙ ህዝቄል ምራፍ አንድ ላይ ስታነቡ መላእክትም አይደሉም ልዩ ፍጥሮች ናቸው። ዲስክሪፕሽናቸውን ስታነቡ ግራ ያጋባቸዋል። መንኮራኩርም ደግሞ ይላቸዋል። ስለሚሄዱ ማለት ነው። ግን ሄያው ቢንግ ናቸው። ከዛ ላይ የተዘረጋ ወለል አለ እዛ ላይ ደግሞ የተቀመጠ አለ ለዛ ብቻ የተሰሩ አለ ዙፋኑን ለመሸከም ብቻ እግዚአብሔር በራሱ ፈቃድ ወይ እንዳትሉ ሰሪ ነው ወይ ወንበር በሉስ ቂቆጭ ያላችሁበትን ሁሌ ተቀመጨ ብትላላችሁ እንዴ አትልም ሰሪ ነው ይሄን እግዚአብሔርን እንዲስናቀው ነው ወርሽፕ ምን አደርጋው በመገዳደር በያቸዋል አይሆን እግዚአብሔር ፈጥሮኛል በሉስኪ አሁን እኔ የሱ ፍጡር ነኝ በሉስኪ የጆቹ ስራ ነኝ በሉስኪ በእኔ ላይ ይወደደው ነው ማድረግ መብት አለው ስለዚህ ግን በጣም ደስ የሚለው እነሱን ዙፋን እንዲሸከሙ እንደፈጠረው ሁሉ እኛን ደግሞ እንዲደሰትብን ፈጠረን ማለት በቃ ዳስ ዓለሙን ስለወደደ አንድ ያ ልጅ እንዲሞት አሳልፎ ሰጠው የሚለው ወደደ የሚለው ይሄ ነው ሚስጥሩ because he created us for love ለሞ ወደድ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ሰርቪሳችን ምንድነው ብለናል ህይወታችን ዌስት የማይሆነው በፍጹም ልባችን ለተፈጠርንበት አላማ የተፈጠርንበት አላማ አምላክን መውደድ ነው አሜን ነው አምላክን ለሚወድ ሰው ለእግዚአብሔር ምድር ምንም አይደለም አምላክን ለሚወድ ሰው ለእግዚአብሔር ገንዘብ ምንም አይደለም አምላክን ለሚወድ ሰው ኢቭን ሳምታይምስ ለሰው እንኳን ሳይቀር ለሱ ምንም አይደለም አምላክን ስትወዱ ሁሉ ነገር ርካሽ ይሆናል ከናንተ ጋር አይመጣጠን ባሊዋችሁን መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ ዋጋችሁን ውድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔር መውደድ ጨምሩበት ይወታችሁ ላይ ያኔ ውድ ተሆናላችሁ ለዚህ ነው ስለ እስራኤል ሲናገር እግዚአብሔር ምን አለ ስለ ነፍስ በዛ ግብጽን ሰጥቻለሁ አለ እግዚአብሔርን የሚወድን ህዝብ ለማዳን የማይወድን ህዝብ ሲጣፋ እግዚአብሔር ኦኬ አሁንም ሰው ሊጠይቅ ይችላል ፌር ኢዝ ኖት ፌር ሊል ይችላል መለኪያው ፍቅር ነው በእያቸዋለሁ እየሰማችሁ ነው መለኪያው ምንድነው ፍቅር ነው እግዚአብሔርን ምን አለው እግዚአብሔር እስራኤልን በፍጹም ልብ በፍጹም አይለ በፍጹም ነፍስ ውደደኝ ያዲስ ኪዳን ተዛዛ አይደለም የእስራኤል ተዛዝ ነው ውደደኝ ካለው በኋላ 
ያን እግዚአብሔርን ለመውደድ ምርጫ ያደረገ ያ አብርሃምን ነገድ ለማትረፍ ሌላን ህዝብ ቤዛ ሲያደርግ ማለት ለሱ ብልጽግና ለሱ ስኬት ለሱ ከፍታ ሌላን ህዝብ እንዲሞት ሲፈርድ እግዚአብሔር በፍጹም ማለትም ስለናንተ ቤዛ ምንም ነገር ይረክሳል ማለት ከኔ ጋናችሁ ከኔ ጋናችሁ የተረዳኝ ሰው አለ የተናገርኩ ያለውት የናንተና የኛ ዋጋ የናንተና የኛ ዋጋ ሚጨምረው የተፈጠርንበትን አላማ سنአገለግል ነው እሱ ደግሞ እግዚአብሔርን መውደድ ነው እግዚአብሔርን መውደድ በሁለት መንገድ ይገለጣል በዛናል አንደኛ በቀጥታ ለእግዚአብሔር ያለ ልብ ፍቅር ሁለተኛ እሱን ከመውደዳችን የተነሳ ለሚወዳቸው የሰው ልጆች ያለን ልብ እና ፍቅር ነው በሁለቱ ነው ባልንጀራህን ደራሳ አድርገ ምን በላለ ውድድ ተዛዛት ሁሉ በዚህ በሁለቱ ተሰቅለዋል አለ አንድ እግዚአብሔርን ወደድ ሁለት ባልንጀራህን ወደድ እነዚህ ፍጹም የሆኑ አገልግሎታችን ወይም አምልኮአችን ናቸው ባልንጀራን መውደድ አምልኮ ነው ማለት ነው አሜን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አገልግሎት የሚባለው የተፈጠርንባቸውን አላማዎች እግዚአብሔር በሰጠን ስጦታና እኛ በሆነ ነው ማንነት የምንከውንበት መንገድ ነው አንድ ሰው የተፈጠረበትን አላማ ከተረዳ በኋላ በተግባር ያን መኖር ሲጀምር አገለገለ እንለዋለን የዳነ ሰው 3 የህይወት ደረጃዎችን ያልፋል ማንኛውም ሰው ነው በርግጥ ግን የዳነ ሰው ደግሞ በተለየ ሁኔታ አንድ የስጋ ዘመን በስጋ ሆኖ በዚህ ዓለም የሚቆይበት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ድንኳን ያለን ምዕራፍ 4 እና 5 ላይ ብሎ የሚናገረው ዘመን አለ የድንኳኑ ዘመን ፓስተር ተስፋዬ ጋብሶ ይዘምራል የድንኳኑ ዘመን መቃተት ሆነና የሚል ደስ የሚል መዝሙር አለ ይህ የድንኳን ዘመን ነው ሁለተኛው ከስጋ ተለይተን ከጌታ ጋር የምንቆይበት ዘመን ነው እሱን በቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካንድ ጀምሮ እስከ 11 ስታነቡት አገኙታላችሁ ከስጋ ተለይተን ከጌታ ጋር ምን ሆነበት ነፍስና መንፈሳችን ከጌታ ጋር የሚሆነበት ስጋችን አፈር ውስጥ የሚቆይበት ጊዜ አለ ኢየሱስ እስኪ መጣ ድረስ ማለት ነው ሶስተኛው በትንሳኤ ሙታን በአዲስ አካል ለዘላለም የምንመጣበት ነው የምንገለጥበት በትንሳኤ ሙታን በአዲስ አካል ለዘላለም የምንመጣበት ጊዜ አለ ሶስት ፌዝ አለን ማለት ነው አንደኛው ፌዝ አሁንኛ እየኖርን ያለ ነው ማለትም የስጋ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው በስጋ ሆነን በድንኳን ያለንበት ድንኳን የተባለው ጊዜያዊ ስለሆነ ወቅታዊ ስለሆነ ነው ድንኳን መዘረጉት ጊዜያዊ ብላችሁ ካሰባችሁ ነው ስለዚህ ይህ ስጋችን ጊዜያዊ መኖሪያችን ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ድንኳን ብሎታል ጴጥሮስም ጳውሎስም ማለት ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው ይየለበስከው ስጋ ድንኳን ነው በሉት ስለዚህ ሶስት ወቅቶች አሉ ማለት ነው ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው ማለትም የስጋ ዘመናችን የዘር ጊዜያችን ነው የዘር ጊዜያችን ነው በዚህ ስጋ ዘመን ለዘላለም የሚሆን ዘር የምንዘራበት ጊዜ ነው ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በመድር ዘመን ሁሉ ይላል እስኪ በመድር ዘመን ሁሉ ባለ እስኪ መዝራትና ማጨድ ክረምትና በጋ ጸንተው ይኖራሉ ይላል ዘፍጥረት ምራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ ታገኙታላችሁ በመድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ክረምትና በጋ ማለት ያው ነው ክረምት መዝሪያ ነው በጋ ማጨጃ ነው ሲዝን ነው ያኛው ደግሞ ድርጊት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምድር ላይ ጸንተው ይኖራሉ በመድር ዘመን ሁሉ ስለዚህ የምድር ዘመን ህይወታችን የመዝሪያ ህይወታችን ነው ማለት አሜንና አንዳንዱ ዘር በዚሁ የስጋ ዘመን የሚታጨር ሲሆን አንዳንዱ ግን በዚህና በሚመጣው ዘመን የሚታጨር ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ሲነግረን ሰውነታችን እንኳን ራሱ ዘር እንደሆነ ይነገራል ሰውነታችን በመበስበስ ተዘርቶ ባለ መበስበስ የሚነሳ እንደሆነ ይነገራል እስኪ ሰውነታችሁን ነኩት ይህ ሰውነቴ ባሉስኪ ዘር ነው ባሉስኪ ማለትም በዚህ ሰውነታችን ላይ የምናደርገው ነገር በቅድስና ከተጠበቀ ነው በእግዚአብሔር ጽድቅ ከተጠበቀ ነው 
ተስፋ ያለው ነው ሰውነታችን የትንሳኤ ሙታን ተስፋ አለው እየሰማችሁ ነው ሲነሳ የሚነሳበትን መነሳት የሚወስነው አሁን በዚህ ዘመን በስጋችን የምናደርገው ነገር ነው ሲድ ስለሆነ እንዘር አለን በስጋችን ምንድነው ምንዘራው መልካምን ነገር በማድረግ ሳንታክት ሁሉ ግዜ ምንዘራ ከሆነ ከምንዘራው ነገር ዓለም በስበስን በስጋችን እናጭዳለን ማለት ነው አሜን ነው ገላቲያ ምዕራፍ 6 ላይ ምን ይላል አትሳቱ እግዚአብሔር ምን አይልበትም ይላል አይዘበትበትም ሰው ሁሉ የሚዘራውን ያኑኑ ምን ያደርጋል ያኑኑ ያጭዳል በስጋው የሚዘራ ማለት በስጋው የሚኞቱ የሚዘራ ከስጋው የሚኞቱ መበስበስን ያጭዳል ስጋው የሚኞት ላይ ስንዘራ በስጋችን ላይ ከስጋችን ምናጭደው ምን ይሆናል መበስበስ ይሆናል ማለት ነው አይነሳ በትንሳኤ ሙታን ጊዜ የማይነሱ ዘሮች አሉ ማለት ግን በስጋችን ላይ ልንዘራቸው የምንችላቸው ጎናቹ ያለውን ሰው ብዙ በራስ ላይ ኢንቨስት አታደርግ ባሉት በስጋ ላይ ብዙ ኢንቨስት አታደርግ በስ ብዙ ይቀራል ባሉት ነገር ግን ከስጋ ባሻገር የምንዘራው ዘር በስጋ ህይወታችን ማለት ነው በስጋ ዘመናችን የምንዘራው ዘር በትንሳኤ ሙታን ጊዜ ባለ መበስበስ ይነሳል ለዚህ ነው ተሰሎንቄ ባለፈው የጠቀስኩላችሁ በሳቅም ቢሆን ተሰሎንቄ ምራፍ 4 ላይ ሁላችን የራሳችን ሰውነት በንጽህና እንድንጠብቅ ያሳስበናል ይሁዳ ደግሞ እድፋሙ ልብስ እየተጸየፋችሁ ስጋ ማለት ነው እናንተ ራሳችሁን ከክፉ ሰዎች ተጠብቁ ይላል ስጋችን ማለት ነው መጻፍ ቅዱስ ልብሳችን ያለው ከኔ ጋር ናችሁ ስለዚህ የሙታን ትሳይ ደግሞ እንዲሁ ነው ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 42 በመበስበስ ይዘራል ባለ መበስበስ ይነሳል በወርደት ይዘራል በክብር ይነሳል በድካም ይዘራል በኃይል ይነሳል ፍጥረታዊ አካል ይዘራል መንፈሳዊ አካል ይነሳል ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ ነጸብራቅ ነው ለማለት ነው ገላቲያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 በገዛ ስጋው የሚዘራ ከስጋው መበስበስን ያጭዳልና በመንፈስ ግን የሚዘራ ከመንፈስ የዘላለምን ህይወት ያጭዳል ጎናችሁ ያለውን ሰው የምድር ህይወት ባሉት የምድር የምድር ህይወት የዘር ዘመን ነው ባሉት ሃሌሉያ በኋለኛው ጊዜ የማይበሰብስ ነገር ለማጨድ የምትዘራውን ዛሬ ምረጥ ባሉት ሃሌሉያ ትምርታችን አላማው በዚህ ክረምት ኮቨናንታችን እንድናድስ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 እስከ 19 እውነተኛውን ህይወት ይዙ ዘንድ ለሚመጣው ዘመን ከሞት በኋላ ላለው ለማለት ነው ለራሳቸው መልካም መሰረት የሚሆንላቸው መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎ ስራ ባለ ጸጎች እንዲሆኑ በገንዘብ ባለ ጸጋ የሆነ ሰው ሁሉ ባለ ጸጋ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በበጎ ስራ ባለ ጸጋ ሲሆን ባንክ ውስጥ 2 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ማስቀመጣችን ባለ ጸጋ የሚል ስም በእግዚአብሔር ዘንድ ያሰጠን ባለ ጸግነት በዛ ገንዘብ የምናደርገው በጎ ስራ የሚያሰጠን ስም ነው ክብር ለጌታ ይሆን ሉቃስ 14 እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 እና 14 ነገር ግን ግብዣ ባደረክ ጊዜ ዛሬ በጣም ቁም ነገር ነው ማካፈላችሁ ምናልባት ልባችሁ ለአነቃቃ ይችላል ግን የዘላለም ህይወታችሁን ይወስናል እንደዚህ ይላል ነገር ግን ግብዣ ባደረክ ጊዜ ዶችና ጉንድሾችን አንካሶችን ውሮችን ጥራ የሚመልሱት ብድራት የላቸውምና ብጹት ሆነአለ ባለፈው አንዲት እህት ልጅዋ በጣም ታሞባት ማለት በኦቲዝም ይመስለኛል በጣም ስታነባ ተስፋ ስትቆር ጣጋንቱም ሲወጣ በቃ እንድታጠፋ ልጅዋንም እሱንም ነው ከዛ የመከርኳትን ምክር ታስተውስ ከሆነ ይሄ ልጅ ብስታገለጊ ስለማይመልስልሽ ላንቺ ስለማይጦርሽ የመጦር አቅም ስለሌለው ግን እግዚአብሔርን ከመውደድሽ የተነሳ በርሱ መልክ የተፈጠረ ሰው ስለሆነ ከእግዚአብሔር ፍቅር ተነስተሽ ካገለገልሽ ስለማይመልስልሽ ከሁላችንም የተሻለ ብጹት ሆኛለሽ ነው ያልኳት ብጹት ሆኛለሽ መነሻዬ ይሄ ቃል ነው መነሻዬ ይሄ ቃል ነው ኢየሱስ ምን አለ ግብዣ በመታደርግ ጊዜ 
ጉንድሾችን አንካሶችን ድሆችን ጥራና መግብ ምክንያቱም እነሱ ላንተ ሊመልሱለ አይችሉም ስለዚህ መቼ ይመለስልሃል በትንሳኤ ሙታ እንዲያውም እኔና እናንተ እዚ ምድር ላይ በተመለሰልን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ወይን አልቀበልም ማለት አለበት እየሰማችሁ ነው ወይ ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ በሰዎች ዘንድ ለእንድትሞገሱ ስጦታቸውን በሰው ፊት አታደርጉ ስትጸልዩም ደግሞ እንደ ግብዞች አቱ ሆኖ እነሱ በየኮርነሩ ቆመው መጸለይን ይወዳሉ እውነት ላቸዋለሁ ዋጋቸውን በመድር ምን ብለዋል ከማን ነው የተቀበሉት አቤት የጸሎት ሰው አቤት ሰጭ አቤት እንዴት አይነት ሰው ከሚሉ ሰዎች ኦሬዲ ዋጋቸውን ምን ብለዋል ሶል ከላይ ከኔ አይጠብቁ ነው ያለው ስለዚህ ያው አፕሪሲዬሽን ኢትስ ጉድ ነገር ግን ኢትስ ባድ አልሶ ሶ በሚያመሰግኑት አንደበት ይፈተናል ይላል ማለት የናንተን ፍቅር እና አፕሪሲዬሽን መግለጥ አጥያት አይደለም ትክክል ነው እናንተ ግለጡ ተቀባዩ ሰው ግን መጠንቀቅ አለበት ዋጋውን እንዳያጣ ማለት ነው ምን እንዳያጣ ስለአገለገልከኝ ስለጸለይክልኝ ስለተባረው ከዚህ በረከት ይጀመጥቻለሁ እግዚአብሔር ሰው ሲባል ያ ሰው ልቡን ማዋረድ አለበት ግን ገንዘቡን ልክ ሲቀበል የዛኛውን ዋጋ ያጣ ሊሆን ይችላል ሚቀበልበት ልብ ምስጋናንም ሌላንም ነገር በጣም ወሳኝ ነው እየሰማች ነው የዘላለም ህይወት ኦነት ነው እየሰማች ነው ስለዚህ ለዛ እንድትዘጋጁ ነው ይሄን አመት ስትሻገሩ በዚህ ልብ ከተሻገራችሁ የሚቀጥለው አመት ሌላ ደስታ ይሆንላችኋል የሚመለሱት ብድራት የላቸውምና ብጹት ሆነ አለ በጻድቃን ትንሳኤ ይመለስልሃልና የኢየሱስ ቃል ነው የኔ ቃል አይደለም እዚህ ምድር ላይ የሚደረግ በጎ ስራ በትንስ በጻድቃን ትንሳኤ ይመለሳል አሜን ነው ስለሆነም ዳግመኛ ልደትን ካገኘን በኋላ ስለምን ኖሮ ኖሮ እጅግ ማሰብ አለብን ዳግመኛ ተወልጅ ያለው ፕሬዝ ጋድ ምናምን ብለን ከዛ በኋላ ጌታን በተቀበልንበት መቀበል በክርስቶስ ኢየሱስ በመሆናችን በመጣው ትሩፋት የምድር ደስታን ፈጽመ ለመኖር ከሆነ እዛኛው ልን ከሰር እንችላለን it may serve us በኢየሱስ ስም ገንዘብ ልጠራ ይችላል በኢየሱስ ስም ክብር ልጠራ ይችላል በኢየሱስ ስም የደስታን ህይወት ሊኖር ይችላል ምድር ላይ it is possible ነገር ግን በዚህ ካበቃ ግን ከሰርኩ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው አይ አዎ በክርስቶስ መሆናችሁ የንጉስ ልጅ መሆናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁ የዚህን ዓለም ተድላ አገልግሏችሁ እዛኛው ዓለም ኪሳራ እንዳይሆን እንድናስብ ነው ዳግመኛ ከተወለድን በኋላ በአግባቡ ማሰብ አለብን ቀሪውን ዘመኔን ምን ሳደርግ ላሳልፈው ብለን ማሰብ አለብን ፓስተር ለምን እንደው ምትደጋግመው ካላችሁኝ የክርስቶስ ተልኮ ተልኮ ይስለዋና ነው ተልኮ ደግሞ ይሄ ነው እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ወደ አዘጋጀልን የክብር ፍጻሜ ድምዳሜ እንድንدرس ነው አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ተልኮ ምንድነው ፍጻሜ ያለ በጎ ግሎሪየስ የሆነ ዴስቲኒ አለ ያን ሚት እንድናደርግ ይፈልጋል አላባ ፍጻሜ ምናምን ምናወራው የሰጠን እሱን ስለሆነ ነው አሜን ነው ሌላ ተረት ልናወራ አንችል ክብር ለጌታ ይሁን እናንተን ሲያ እግዚአብሔር ያማረ ፍጻሜ ድርሳችሁ ማየት ይፈልጋል ነጋችሁ ብሩ ሆኖ ማየት ይፈልጋል ፍጻሜያችሁ አምሮ ተውቦ ማየት ይፈልጋል ራሱን ለሞት አሳልፎ ይሰጠው እኛን ለማግኘት ነው እኛን ለማግኘት ነው እኔን ለማግኘት ነው በሉስኬ አዎ የት ነው ሊያገኘን የሚፈልገው እዚህ ምድር ላይ ነው አይደለም እሱ ያለበት ዓለም ላይ ሊያገኘን ይፈልጋል he want to meet us there እዛ ሊገናኘን ይፈልጋል ቀጠሮ ሰጥቶን ነው የሄደው አይደለም እንዴ ኢየሱስ ኮ ሲሄድ ቀጠሮ ምን ብሎ ነው የሰየ አዎ ቀጠሮ ሰጥቶ እንገናኝ ብሎ ነው የሄደው አ ያችን ቀንን አፍቃለሁ ባባቴ ዘንድ ያችን ራት ከናንተ ጋር ልበላ ምን ላለው እናፍቃለሁ ብሎ የራት ቀጠሮ ሰጥቶን ነው የሄደው ክብር ለጌታ ይሁን 
ይመጣል ደግሞ ከሱ ጋር ራትን በላለና ሃሌሉያ ከበለጌታ ይሆን ስለዚህ ያኛው እንዲሳካ ነው ያወራውልቹ ያለውት ሃሌሉያ በጊዜያዊ ነገር ተጠምደን ዘላለማዊውን እንዳናጣ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ከላይ የዘረዘርናቸው ጥቅሶች የተፈጠረንባቸው አላማዎች ለእግዚአብሔርና በመልኩ እና ምሳሌው በፈጠረው ሰው በመናደርገው የሚገለጥ ነው የተዘረዘሩ አሉ እስካሁን የነገርኳችሁ የምናደርገው ነገር መጨረሻ ግቡ ሰውን ለእግዚአብሔር እና ክብርን ለእግዚአብሔር የሚያመጣ መሆን አለበት ጎናችሁ ያለውን ሰው የምታደርገው በጎ ስራ ሁሉ ባሉት ክብርን ለእግዚአብሔር ሰውንም ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ መሆን አለበት ምን በጎ ስራ አለ ስራ ካላችሁ ለእግዚአብሔር ምን የሚያመጣ ክብርን የሚያመጣ ምን በጎ ለስራ ካላችሁ ሰውን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ መሆን መቻል አለበት የሚያመላክት መሆን መቻል አለበት ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አገልግሎት የእግዚአብሔርን ክብር መነሻ አድርጎ ለሰዎች ጥቅም የሚደረግ ስራ ነው ጎናቹ ያለውን ሰው በሉት አገልግሎት በሉት የእግዚአብሔርን ክብር መነሻው ያደረገ ለሰዎች ጥቅም የሚደረግ መልካም ስራ ነው በሉት እዚሁ ውስጥ እናንተ ይላችሁ ማለት ነው እዚሁ ውስጥ እኔ የለው ማለት ነው አገልግሎት ማለት በሉትስ ግን የእግዚአብሔርን ክብር መነሻው ያደረገ ለሰዎች የሚደረግ በጎ ስራ ነው እዚሁ ውስጥ የኔ ስፍራ ምንድነው በጎ ስራ ማድረግ ነው አሜን ነው እንደዚህ ነው ማለት ነው ጤነኛ አገልግሎት ይሆናችሁ ተሻገሩ በኢየሱስ ባገልግሎታችሁ ምንድነው ሲክ መታደርጉት አንድ የማን ክብር የእግዚአብሔር ክብር ሁለት የሰው ልጆች በጎነት ነው እንዲ ሲሆን ሞቲቫቹ ትክክል ይሆናል ከሰው ጋር አንናቆርም ለምን ገፋኛ አንልም ለምን ነካኛ አንልም ለምን በዚህ ያለፍ ካንልም ለምን እዚህ ቦታ ተሰጠው ለምን እዛ ቦታ አልተሰጠው ለምን እንዲታየው አንልም ምክንያቱም አገልግሎታችን ለማን ክብር ነው እንጂ ለኛ ክብር አይደለም አገልግሎታችን ለማን ጥቅም ነው ለሰዎች ጥቅም እንጂ ለኛ አይደለም ስለዚህ ከሰዎች ጋር ያጋፋንም ማለት ነው በዚህ ባላንስ በዚህ ሚዛን የሚመላለስ አገልግሎት ገመዱን ይበጥሳል አሜን የትኛውን ገመድ ሩጫየን ምን በያለ ጨርሻለሁ እምነቴን ጠብቅ ያለው የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶ ምን ይለኛል ይጠብቀኛል ብሎ ለመናገር ይሄን ሚዛን ጠብቆ የሚኖር ሰው መሆን ያስፈልጋል እስከ መጨረሻው የሚሮጥ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ማገልገሉን መልካም ነገር ማድረጉን ማአከለ ራሱን ያደረገ ሰው ብዙ አይሮጥም መንገል ላይ ይቆማል ለዚህ ስለዚህ ይሄን እንድናገለግል ደሞ እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጸጋን ሰጥቶናል እስኪ ልዩ ልዩ ጸጋ ባለው እስኪ በስ ተሰጠን በዚ ልዩ ልዩ ጸጋ ለማገልገል እግዚአብሔር አምላካችን እንደ ህዝቅ ያዘመን ቃል ኪዳናችን ማደስ ያስፈልጋል አገልግሎት ኪዳን ነው ይሄን በእኛ ጨርሳለሁ አገልግሎት ምንድነው አገልግሎት ምንድነው አገልግሎት ምንድነው በበጎ ፈቃዳችን የምንገባው ኪዳን ኪዳን ግን የሚገርማችሁ ነገር እስክትገቡ ድረስ ነው በጎ ፈቃድ የሚሰራው ከገባችሁ በኋላ ግን በጎ ፈቃድ አይሰራም ኪዳን እሱ ነው ኪዳን እስከመጨ መሰላችሁ ለምሳሌ ሁለት ሁለት ሰዎች አንድ ኮንትራክት ሊወስዱ ቢሉ ኮንትራክቱን ሊወስዱ ሲሉ እስከሚፈራረሙ ድረስ የራሳቸውን ራሳቸውን ቦታ ይዘው ይደራደራሉ መብታቸው እንደተጠበቀ ነው ፍሪ ዊላቸው ይጠበቃል ፊርማቸውን እስኪያስቀምጡ ድረስ ማለት ነው ኮንትራቱ ልክ ከፈረሙ በኋላ ግን አሁን ፍሪ ዊል አይሰራ ግዴታ ይመጣል ማለት እስኪ በሉ ምንም እንኳን በሉ እስኪ ከኔ ጋራ ፍጹም ነጻ ፈቃድ ያለኝ ፍጡር በኋላም እግዚአብሔር ምፈልገው በሉ እስኪ በኪዳን እንዳገለገለው ነው በምን እንድናገለግለው ነው እንድንፈርም ይፈልጋል ኪዳን ነው አገልግሎት ምንድነው አገልግሎት ምንድነው ዲጋሙስ ኪ አገልግሎት ምንድነው ብዙ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ቅዱሳን በሁሉም ቸርች አገልግሎት ፍሪ ዊል ብቻ አርገው ነው የወሰዱት ሲፈልጉም ያገለግሉት ሳይፈልጉ ማገለግሉት አንድ ጊዜ ግን ላገለግልህ ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን ከገባችሁ በኋላ ኪዳን ነው ማለት ጌታን ስትቀበሉ 
ኪዳን ገብታቸዋል አሁን ነጻ ፈቃድ አይሰራ እየሰማች ነው ሁለት ሰዎች ነጻ ፈቃዳቸው የሚሰራው ምን ስኪሉ ድረስ ነው እስኪ ፈራረሙ ነው እየሱስን እስከ ተቀበሉ ትልቁ ነጻ ፈቃድ የተጠየቃችሁት እየሱስን መቀበል ላይ ነው እየሱስን ስትቀበሉ አንተን አምላኪ ያድርጌ ተቀብያለሁ ጌታ ያርጌ ተቀብያለሁ ከዚህ በኋላ ዘመኔን ሁሉ አገለግላለሁ ስትሉ እዚህ ኮቨናንት እየሰማች ነው ሁላችሁ ማለት ነው አንድም ሰው አይቀርም ጌታን የተቀበላችሁ ሁሉ የማገልገል የማምለክ ኪዳን ገብታችኋል አገልግሎት አምልክ ሆኖ ኪዳን ገብታችኋል መብታችሁ አይደለም ቸርች መቅረጽ መብታችሁ አይደለም ዓለም አምልክ መብታችሁ አይደለም ዓለም አገልግል መብታችሁ አይደለም ወይ ጌታን መተው ነው ወይ ጌታን ማገልገል ነው አ አ እስራኤል እስራኤል ምትሆ ነው ማን ስታገለግል ነው ልክ ስታቆም ትበተናለች እንደ ሌላው ህዝብ ማለት ነው የለም ማን ነው የነገረን እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት የሰበከንና የነገረን ሰውዬ ሐሰተኛ ነብይ ነው የኔ ትርጉም ሐሰተኛ ነብይ እሱ ነው እንዲ የነገራችሁ ሰው ካለ ሐሰተኛ ጌታን ስትቀበሉ አቆም አበቃ ኪዳን ውስጥ ገባችሁ የሱና የሱል ተሆኑ ማለት ነው እሱ ልታገለግሉ ልክ እንደ ሩት ማለት ነው አምላኪሽ አምላኪ ህዝብሽ ህዝብ ይሆናል ከእንግዲ በኋላ አይል ወርሺፕ እስራኤልን አምላክ አመለካለሁ አገለግላለሁ ብላ ህይወቱን አንሰጠች ልክ እንደዚህ ነው ኢየሱስን سنቀበል አበቃ አበቃ ማንንም ይበላችሁ ተረት ነው ሁላችሁም አገልጋዮች ናችሁ ዓለም አገልግል ምርጫችሁ አይደለም ጎናችሁ ያለውን ሰው ዓለም አገልግል ምርጫ አይደለም ባሉት ኢየሱስ ገና ሲጠራ ምንድነው ያለው ባለፈው ሳምንት ነገር ያቻውallo ቀንበሬን ተሸከሙ ሲጠራ ጥሪው ላይ ነው የተናገረው ايه ማን ነው የሚሰብከን እንደዚህ አይነት ስብከት ጥሪው ላይ ነው የተናገረን እናንተ ሸክማቹ የከበደ ሁሉ ወደኔ ነው እኔ ያሳርፋቻለሁ ካለ በኋላ ዝም አላለም ቀንበሬን ምን በሉ ነው ያለው ተሸከሙ ማን ይሰበከን እንደዚህ አይነት ገና ሲጠራ ከሆነ ገና ያልዳኑት ነው የተናገረው ايه ነው ቀ ነው ኢየሱስን መቀበል ያለበ ነብይ ይጁን ይጨነብኛል ይተነብይብኛል ብሎ እኮ ጌታ ለመቀበል የሚወጣ አለ ለዛ ነው ማንጠራው በጣም ስለአየን 20 30 40 ሰው ይወጣል እዛ ግን ጓዳ አስገብተን እንግዲህ ደነልና አስተምራችሁ ነው ስንል አይኔ እኮ ይወጣውት ነብይ ይጁን እንዲጨነብይ ነው እንጂ ጌታ ለቀበል አይደለም አረ ባክ እንደዚህ ምባል ይላል ይሄ የሚዲያ ፍጆታው ነው የሚሆነው ይቀርብ ሚዲያ ፍጆታ አቤ ሰንት ሰው እናንተ ደሙ ሞኞች ናችሁ እዛ ቸርችኮ ሰንት ሰው ጌታን ተቀበለ ሄዳችሁ አይታችሁ አሉ ያ ሁሉ ጌታን በየሁሉ ከተቀበለ አዳራሽ ይበቃዋል እንዴ ንገሩኝ አዳራሽ ይበቃዋል ወይ አገር ይበቃዋል ወይ ታዲያት ይሄደ ነው ቤት ይሄደ ነው 300 ሰው ተቀበለ 400 ሰው ተቀበለ ሲጠመግ ግን 80 ሰው ነው ሲጠመግ 70 ሰው ነው እንደውም ዘም አይደርስም ባንድ ሁድ 400 500 ሰው ሚጥ ሚግ ጌታን የሚቀበልበት ቸርች በየሁዱ ማለት ነው ከ3 ከ6 ወር በኋላ ሲያጠምቅ ግን ከ150 ሰው አይበልጥ ፍሉሽ አይደለንም በዚህ ምን ጽናና በሉስኪ ሞኛ አይደለሁም በሉስኪ በገለባ እንጽናና እኛ ምን ፈልገው ስንዴው ነው ስንዴው ስንዴው ደሞ አይተናል ጌታ ስሙ ይባረክ ምን እንደሚሉት አጋላችሁ ጌታን መቀበል የሚፈልጉ ሰዎች ቢሮአችን ይመጣሉ ፓስተርዬ ጌታን መቀበል ፈልጋሉ መጻፍ ቅዱስ መማር ፈልጋሉ ጌታን መከተል ፈልጋሉ በፍጹም አስቸግረውና አቁ አንዴ ግሬና አንዴ ጥርሴና አይሉ ኢየሱስ ነዋ ኢየሱስ ነዋ በሉስኪ አዎ አዎ እና እዚጋ ጥሩ ነው ለሚዲያ ኦ እነ ፓስተር ተስፋውን ከዛ ፓርትነር በቃውን አለ ይላል ጥሩ ነው የዮሐንስ በቃ ከዛ ፓርት ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ሰው ጌታን ተቀበለ ምናምን ይባላል ጌታን የተቀበለው ግን ጓዳ ገብታችሁ ስሰሙት ግን እኔኮ ነብይ ብሩክ እጁን ይጭንብኛል ብየ ነው ይላችኋል ማለት ወንጌል 
የዘላለም ወንጌል ይባላል እስኪ በሉ የዘላለም ወንጌል በሉ እስኪ ስሙ ራሱ የምን ወንጌል ነው የተባለ እስኪ ድጋሙ እስኪ አደስ አይለም ይሄ የዘላለም ወንጌል ከእስከ ምድር ዳርቻ ምን ይላል ነው የተዘባለ እስኪ ድጋሙ የዘላለም ወንጌል በሉ እስኪ ከተዳር ያለፈ ከፈውስ ያለፈ ከብልጽግና ከምድር ብልጽግና ያለፈ ካንቱነት አንተነት ያለፈ የዘላለም የክብር ወንጌል አሜን ለዘላለም ተስፋ የሚያጭ ወንጌል አሜን ነው አሜን ነው ወይ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን እንድናገለግል የእግዚአብሔርን ፈቃድ እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጾታ ሰጥቶናል ወደዚህ ሲጠራን ኮቨናንት አድርጎ ነው ይጠራን ኮቨናንት ማለት ቀደም እንዳልኩት መሐላ ነው እና ቸርች ውስጥ እናገለግል ሰዎች እዚ ያላችሁ የተባረካችሁ ናችሁ በጣም ነው ምባረካችሁ አንድም ቀን ከኔ ብዙ እንት ይሆነ እንዲንዲ በእንቅብላይ እንዳለች እንቆላል አይደለም ምን ይዛ ለራሳቸው ነው የሚያገለግሉ ጌታ ስም ይባረ አ እንቅብላይ እንት እንዳለች እንቆላል ተሰበረችብኝ ወደቀችብኝ አይደሉም እዚህ የሚያገለግሉ ሰዎች ክብር ለጌታ ይሆን የሚያገለግሉትን ያቃሉዋ ፓስተር ተስፋውን እንደሚያገለግሉ አይደለም የሚያገለግሉ የራሳቸው ዴስቲኒ ነው የሚያገለግሉ የራሳቸው ፍጻሜ ነው የሚያገለግሉ የራሳቸው እኔም ደሞ ጌታ በረዳ ይመጣን ፍጻሜውን ሰው እንዲያገለግል ፈልጋለሁ ሁሉም ሰው ማለት ሁሉም ሰው የራሱን ፍጻሜ እንዲሮጥ ፋሲሊቴተር ነኝ እንጂ ኦነር አይደለሁ የሰማችሁና ፋሲሊቴተር ነኝ እኔ መጋቢ ማለት ስቲዋርድ ነኝ እንጂ ኦነር አይደለሁ ባለቤት አይደለሁ ስለዚህ ያ አንድ ጸጋ ሌላው ሌላ ጸጋ ሌላው ሌላ ጸጋ ሁሉም የተለያየ ጸጋ ይዞ ይመጣል ሁሉንም እናስተናግዳለን ፍጻሚያቸው ስለሆነ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው ሪክሩት አናደርግም እንደ ራሳችን ስራ ማለት ነው አንድ ላምብብና እንዳልኩት ጨርሳለሁ ህዝቂያስ ያደረገውን ምራፍ 29 ላምብብላችሁ ቁጥር 10 አሁንም የቁጣው ጽናት ከኛ እንዲመለስ ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን አደርግ ዘንድ በልቤ አስብ ያለው ቃል ኪዳን ለማደስ ለማለት ነው ምክንያቱም የቃል ኪዳን ህዝቦች ናቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ኪዳኑን ስላልጠበቁ ተቆጥቷል አገልግሎት ኪዳን ነው ባሉኝ እስኪ አሁንም አገልግሎት ኪዳን ነው ባሉ እስኪ አሁንም ሆሴ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ አዳም ኪዳንን ሰበረ ይላል አዳም ሆሴ 6 7 ላይ እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረ በኋላ ምድርን ከሰጠው በኋላ ኪዳን ገብቶ ነው የሰጠው አዳም ኪዳን ነበረው ኪዳኑን ነው የሰበረው ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 20 እስከ 21 ሌላ ጊዜ እናነባዋለን እናንተ ጻፉትና ቤታችሁ አንብቡት በታነቡ ምን ይላል ኤርሚያስ 33 አገልግሎት ኪዳን መሆኑን ይናገራል ዘጻት 23 25 ግን እናንተ ሁላችሁ ታውቁታላችሁ እሱን አነብና እንጸልያለን ዘጻት ስንት አልኩኝ 23 እህ 25 ምን ይላል በጣም ተወዱት ቃል ነው ምክንያቱም ከዛው ውስጥ አንድ ምን ወደው ነገር አለ ጌታ ስም ይባረ እናም በባብረን አምላካችሁንም እግዚአብሔርን ታመልኩታላችሁ ይሄ ኪዳን ነው አምላካችሁን እግዚአብሔርን ምን ትሉታላችሁ እርሱ መህልህና ውሃን ይባርካል በሽታንም ከመካከለ አርቃለሁ ይህ አምልኮ ወይም አገልግሎት ኪዳን ስለሆነ አብሮት የታያዘ የተስፋ ቃል አለው ኪዳን ሁሉ የተስፋ ቃል አለው ሁሉም ኪዳን የተስፋ ቃል አለው አምልኮ ወይም አገልግሎት ደግሞ አብሮት የተስፋ ቃል ተያይዞታል ጌታ ስሙ ይባረክ ከዚህ አመት ጀምሮ ቤታችሁ እግዚአብሔር እንዲያገለግል እናንተ እግዚአብሔር እንድታገለግሉ ራሳችሁን አሳልፋችሁ ሲሰጡ ኪዳናችሁን አደሳችሁ ማለት ነው ኪዳናችሁ ሲታደስ ደሞ ማገልገል የተስፋ ቃል አብሮት ተጽፏል አታችመንት አለው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው እርሱም የበረከት አታችመንት ነው የጤንነት አታችመንት ነው እኛ አይተናል ምስክር ነን ባለፈውም ሲመስክሩ ሰምቻለሁ እና ማን እንደሆነ አሁን ባላስተውስም 
ይሄው ጌታ ማገልገል ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ ቤታችን ውስጥ በሽታም ይባል መጥቶ አያቀም ብለው ማለት ነው ግን እንዴት ነው በሽታ እንዳይመጣ ነው مناገለገለው ኖ አይደለም ኖ አይደለም እሱ አመላካች ነው ዓለም አገልግሎት ይለ ያመላክት ይችላል ትኩሳት ባንድ ሰው ሰውነት መኖሩ በሽታ እንዳለ ነው እንጂ የሚያሳየው ትኩሳቱ በሽታ ነው አይደለም አንድ ሰው ነጭ አንድ ሰው ትኩሳት ሲኖረው ትኩሳቱ ምን እንዳለበት ነው የሚያሳየው ከዛ ወደ ሐኪም ይሄዳል ይመረመራል ያለው በሽታ ይነገራዋል ትኩሳቱ በራሱ በሽታ አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው በህይወቱ አንዳንድ ነገሮች አልሳኩ ሲሉ የሆነ ነገር ሊያመላክት ይችላል በራሱ ግን እሱ በሽታ አይደለም በሽታው ሌላ ነው ማለት ነው አግኝታችሁኛል ተግባብተናል ተግባብተናል ወይ ተግባብተናል አ እንጂ እግዚአብሔር እንደ እንደ ጂኒ ማሰብ የለብን እግዚአብሔር ጂኒ አይደለም ጂኒ ምንድነው እነዚህ ጠንቋዮች ምናምን ኪዳን ያረጋሉ ሄደው ከዛ ሮብ ታርዳለ ካለው ሮብ ካለፈ ያጣምመው ብሎይ ይላል እና ለዛ ነው ብዙ መርጌቶች ዱላ ይዘው እንዲህ ሲሉ መታያቸው ለምን አንድ ቀን እግራቸውን አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲብለው ነው የምታያቸው የኛ አምላክ ጂን ያደረለው እንደዛ የሚቀጣ አምላክ አይደለም ክብር ለጌታ ይሆን እንደዛ የሚቀጣ አምላክ አይደለም 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 ክብር ለጌታ ይሆን ግን سنአገለግል ዘመናችን በተደላ ያልፋል አዎ እነት ይን እኛ መስከረናል ብዙ ክሊኒክ ሳምንት ምን አልባት እንጂ አንድ 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 ሳምንት አልፈል ሊሆን ይችላል ከሳምንት ሳምንት ክሊኒክ ነው ክሊኒክ 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 እኔ ምራሴ እዚ ያሉ ሰዎች ካረሱ ትልቅ ካፖርታ እንትን አርገንም ሄደው ሁሌ ትልቅ ጃኬት አሁን በሸሚስ ስታዩኝ እናንተ አይገባችሁ ማን ቸርች ላይ መጪ በሸሚስ አገለግል ምናም ድሮ ግን ትልቅ ጃኬት አድርገ ነው ሄድም ይችላል ለምን ከባድ የሆነ ብሮንካይትስ ነበረብኝ ሁሌ ትሪት ይደረጋል ተመልሶ ይመጣል ትሪት ይደረጋል ተመልሶ ይመጣል ደሞ አስተምራለሁ ሳስተምር ደሞ ይሄ እንትኑ ሽታለሁ ማርከሩ ያኔ ደሞ ይብሳል አንድ ሰው ቤት ሲገባ መሳል ነው ሲወጣ መሳል ስትገባ ተባረክ ቶናለ ስትወጣ ይተባረክ ቶናለ ይተባለ ስትገባ ተስላለ ስትወጣ ተስላለ አይ ወንድ ይከለልኩ አለ ስገባ ስላለው ሰውጣ ደሞ ስላለው እዚህ እንደገባው የመጀመሪያው ግሪቲንግም እንደነው ሳል ነው ያጣድፈኝና ከዛ ከተላመደው አላይ ተወኛ ልክ ደሞ ሰውጣ አዲስ አየር ነው አለ አሁንም ደሞ ስላል ግን ከቃሉ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቀባትል ስትወጣ ምን ያልክ ሆነ አለ ተመስገን ይቅድሙ ወንድም እንዲ ነው እንዲ አለ እንዴት እኔም ባይ መጣ እንዲ ሰው ሲነሳ ዝም ብሎ ይደሰታል እንዴ አለኮ እንደዛ የሚባል ህይወት አለ እንደዛ የሚባል ህይወት አለ ሳይ ወደ ውስጡ ምንም ሳይጨምር አልኮል ሳይጨምር አሽሽ ሳይጨምር ምንም ሳይጨምር ከሆዱ ይፈልቃል ከሆዱ ምን ይላል በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ምን ይላል ስትነሱ ፍልቅ ልቅ 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 ያለ ሳታስቡት ካፋችሁ ላይ ምስጋና Thank you Jesus tilalaje Isu adel zamanachun betedla malet isu no betedla zamanachun zamanacho indi cerso ilal metsaf qedus iyob lay kibir le geta ihon qal tegaballachu zendro zari adellem masgebachu bedemb no besene sirat mengebaw tena bedemb ahun ያማማቁ ነው በሚከተለውም ሳምንት ከዛልና ከዛ በደንብ ኪዳን እናደሳለን አሜን አሜን ነው ኪዳን ምን እንላለን እናደሳለን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን ሃሌሉያ ተባርካችኋል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ